Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Morzán, bienvenidos a Pokémon Edición Blanca. Vamos a continuar con la aventura. Habíamos conseguido la primera medalla en el vídeo anterior y nos había venido a buscar una profesora, no recuerdo el nombre, pero era muy maja y quería que le hiciéramos un trabajito. Así que vamos a vamos a ir a ello. Había que... Necesitamos corte con un Pokémon que capturé a un Patrat para ello, que está por aquí. Colt, vamos a enseñarle corte. Voy a se la enseñé, creo que ya se la enseñé, porque comprobé apuesta, ¿no? Sí, que podría aprenderlo, así que sí. Vale, pues vamos a ello. Vamos a ir, había que ir hacia, una, hacia el claro este que había por aquí. Donde nos dieron a Alberto. Y ahí se podía usar el solar de los sueños. Y ahí había que usar corte. Y me imagino que encontraremos lo que nos pedía la, la profesora. ¿Dónde había que usar el corte? A ver, aquí. Este árbol se puede cortar. ¿Deseas cortarlo? Sí. ¿Cuánto va a usar corte? Ahí llega. El buen patrat. Vale. ¡Ojo! No jodas que bien está también. Morzana, ¿tú también estás buscando Pokémon raros? ¡Eh! ¡Qué ninja! Ha sido también paso, colega. Si me... Si se pone ahí... Yo también entro, no jodas. ¡Hay un Pokémon! Hay un Pokémon ahí raro, vale. Vale, 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 vale. vale. A ver, vamos a cambiar de Pokémon. No creo que quiera luchar contra nosotros. Ya tenía Tepi, hijo, ¿verdad? Así que vamos a mover, vamos a poner... A Dinio el primero. No voy a ser que pase algo. Me pregunto cómo será posible eso de mostrar los sueños. ¿Será un poco como mostrar sueños especial o qué? Estaba dentro de la casa, lo habéis visto también como yo. Oye, una cosita, ¿no has oído algo al otro lado de la pared? Vamos a ver qué es. A ver, a ver, mirarle, ahí está. ¿Quién es este? Moon. No huyas, no huyas. Ah, espera un momento. Ojo, que vienen los malos. Aquí hay un Muna. ¡Vamos! ¡ODC! ¡Suelta humo onírico! ¡Ahora! ¡Moon! Dice, ¿quiénes sois? ¿Qué queréis? Pero... ¿Quiénes sois vosotros? ¿Y qué estáis haciendo? ¿Que quiénes somos? Somos miembros del equipo Plasma, una organización que lucha día y noche para liberar a los Pokémon de aquellos estúpidos humanos que los oprimen. ¿Que qué estamos haciendo? Pues estamos tratando de extraer de los Pokémon Muna y Musarna ese misterioso gas llamado humo onírico capaz de mostrar los sueños. Usando ese gas podremos manipular los sentimientos de la gente y hacer que sueñen que quieren liberar a sus Pokémon. Vaya, lo tienen todo planeado, ¿eh? ¡Moon, moon! Así que venga, empieza a soltar ese gas, ahora. Y para hacer que suelte un monérico a ese pobre Pokémon, ¿es que no tenéis corazón? ¿Es que acaso no sois entrenadores Pokémon? Pues sí, también somos entrenadores Pokémon. Pero al contrario que vosotros, nosotros luchamos por la liberación de los Pokémon. Y liberar a los Pokémon significa que ganamos combates y nos apoderamos de ellos usando la fuerza. Así es como vamos a liberar a los vuestros. ¿Qué, Morzan? ¡Ayúdame! Vamos a luchar, venga. Vamos a luchar contra el equipo Plasma. Vamos a darles... Pal pelo. Vamos a darles caña. Con esa van con la suya. Que van con armaduras ahí súper... De la época medieval. Es como, chavales, evolucionar un poco. Se mandan un patrat. Nivel 10 tenemos a Dinio. No problem. My friend. Ahora cuando evoluciona ya, os hago. Lucha, vamos con una pistola de agua. Vamos con la pistola de agua, a ver cuánto le quitamos. Son bastante fuertes, ¿no? Los patrata a este nivel. Si usa placaje, a ver cuando nos quita, me voy a No está mal, eh, joder, pasó un placaje, tío. Eh, con tres niveles menos ha quitado bastante. Nos ha quitado bastante, bueno. Patrata fuera, obviamente no es rival. Aunque quite vida y tal. No es rival para Dinio. Nivel 14 para Dinio. Has ganado al equipo Plasma Recluta. Plasma, no, nuestros sueños. A ver si lucha el otro que queda. O huyen ya, como cobardes que son. ¿Es que acaso les ha subestimado porque son jóvenes o qué? Preparaos, la siguiente seré yo. Aquí viene, su compañera. Pensaba que iba a ser un combate doble con Bell, ¿no? Nosotros con Bell y con Tres dos, pero veo que no. Vale, otra recluta. Saca a Purloy. Madre mía, el patete. El gatete Purlo y nivel 10 como el patrat. Seguimos con Dinio. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Pues más pistola de agua. De momento, usa arañazo. Me imagino que los aguas evolucionará al 16. No lo sé, ¿eh? no lo sé. Pero me imagino que sí, que es como casi todos. Vale, este aguanta menos que el patrat, así que un gruñido que nos va a bajar el ataque y poco más. Y poquito más. Más con la pistola de agua. Iba a decir, no falles, parecía que fallaba, ¿eh? 
cuando tardan ahí en salirme, parece que falla. Bueno, purlo y fuera. Easy peasy. Easy peasy. Plasma, esto es una pesadilla. Una pesadilla de humo onírico. No lo puedo creer, hemos perdido incluso siendo dos, pero no importa, tenemos que hacernos con el humo onírico como sea. A ver, se lo llevan. Joder, qué pesado, tío. Rápido, suelto humo onírico, ahora. Parad, parad ahora mismo. Te viene el jefazo, eh. El Gechis este. Vosotros dos, ¿a qué estáis jugando? ¿Otro Gechis? Nosotros, el equipo Plasma, nos proponemos liberar a los Pokémon de los necios humanos. ¿What? Y que no va a cumplir esta labor. Espero. Eh, este no es el gran que quis. Que cuando formó esta organización nos dijo que había que engañar a la gente para manipularlos con facilidad. Este no es el gran que chis que nos castigó tan severamente cuando fallamos en aquel plan. ¡Rápido, vayámonos de aquí hasta que se calme! <ríe> Huyen, como unos cobardes. Pues random, eh. Esto aquí el equipo plasma. ¡Mushermu! Mole, hemos salvado, menos mal. ¿Pero qué? Ese tal Gekis estaba en varios sitios a la vez. No se trataba del verdadero Gekis, ¿verdad? Entonces, ¿todo esto ha sido un sueño o no? Y entonces este Pokémon a lo mejor lo ha soltado el polvo onírico y les ha hecho a ellos pensar que estaba aquí su jefe. Oriza, así se llama, no me acordaba ya. No aguantaba más, así que vine para acá al final. ¡Oh, Musarna! ¿Musarmu? ¡Mun, mun! Y se van. ¿Nos han dejado un objeto? A lo mejor es el polvo onírico este que necesita el humo onírico. ¿Qué ha pasado? Ah, hola, Oriza. Pues es que Muna estaba por aquí luego, pero el equipo Plasma y después Musarna vino y... No sabemos si fue un sueño o no, y justo entonces el equipo Plasma... Ya veo. Así que Musarna, sabiendo que su amigo Muna, que su preevolución estaba en peligro, vino en su ayuda e hizo que se materializara un sueño. Lo que significa que... Espera un momento. Ya he visto el objeto que le han dejado. Esto es el humo onírico. Con ese humo, por fin podré completar mi investigación. Por favor, pasas luego por casa, ¿de acuerdo? Os pues imagináis que era un Pokémon, madre mía. Ya sería la hostia. Uf, menuda la que se ha liado. Morzan, ¿por qué no vas a casa de Oriza? ¿Qué, ¿Qué voy a hacer yo? Pues creo que voy a buscar a los Pokémon de antes. Vale, vamos a echar un vistazo. Por aquí, no sé, a lo mejor hay algún objeto, alguna cosa que me interese. Bueno, para atrás. Eh, no me interesa el mejor. Nivel 8. Podría luchar para ganar algunos nivel niveles, pero... No sé, algunos los mataremos. Vale. O sea, venganza. Bueno, te da igual para atrás. Vale, fuera. Vamos a... Vamos a poner a Alberto, que tiene más vida. Bueno, soy más vida. Es que no lo he asegurado, ¿verdad? Me hicieron que fuera en el vídeo anterior y no lo he asegurado. Es que veis por aquí, pues puede ser que haya algún objeto más. Por eso digo, ¿no? Que a lo mejor me viene bien investigar. Bueno, ahí hay un descampo. Me han encontrado repelente. Allá abajo hay como unas escaleras, un subterráneo. Un tanto extraño todo. Un poco extraño. A lo mejor no puedo llegar ahí todavía. Otro objeto. Me han encontrado poción. Son objetos un poco me, pero que al fin y al cabo nos ayudan bastante. Porque luego las pociones, pues hoy me vendrán muy bien. Por aquí no se puede salir a ninguna de la otra parte, no. A lo mejor luego se mueve aquello. Bueno, es igual. Eh, por detrás. Por detrás, no por arriba. Vamos a coger el otro objeto. Morzana encontrado. Pokéball, es lo que os digo. Son objetos normales y corrientes, pero que quieras que no, pues ayudan. Me ayudan bastante. Y por aquí nada, ¿no? Tampoco me deja pasar. A lo mejor a la otra parte. Puedo llegar por detrás. Ahora lo veremos. Vale, otro para atrás. Nivel 9. Joder, tengo mucho nivel. Pero es que me vienen para subir. Fascinación. Vamos a venganza, uff. No le mato ni de coña, huye. Que huya, que la venganza luego nos va a quitar bastante vida. A ver, sí, hombre, nivel 11. Tu culo, un futbolín. Acabaste sin problemas, tengo que subir los niveles, eh. Que están bastante jodidos. Por aquí detrás podré ir. Un purloin, nivel 9. Vamos con calcinación, de nuevo. Es que no quita mucho calcinación. El esquema de las vallas y eso, pero no es que te demasiado. Otra calcinación. Lo paso rápido el combate. Eso nos interesa la experiencia que nos dé. Vale, fuera. No nos hago mucha tampoco, pero es lo que hay. No, por ahí tampoco me deja pasar bueno. O sea, a lo mejor la otra zona es para después, pero más adelante. Se quitará aquí alguna cosa, algún rollo. Y nos dejará pasar. Vamos a ir a curarnos, que ya habéis visto que los tenemos tocados. 
bastante tocadetes. Y... Y vamos a ver a la profesora Oriza. A ver qué quiere. Necesitaría más Pokémon, pero es que no me convence de momento los que van saliendo. Así que mientras tanto, pues oye, tiramos con Alberto y con Dinio. Gracias por esperar, tu equipo Pokémon ha recobrado toda su energía. Vamos a volver a verte. Venga, directo a... A ver, la estaba aquí, ¿verdad? En la casa de estadio. Hecho antes laboratorio, bro. Como que lo tiene ahí montado <ríe> en el... En la segunda planta, un tanto... Un tanto ilegal todo, parece. ¡Yupi! Gracias a ti, por fin he podido hacerme con el humo nírico y podré reunir datos sobre muchos entrenadores. Muchísimas gracias. Mira, con vuestro agradecimiento, vas a poder usar el CGR. Con el CGR podrás establecer comunicación en América, pero infrarrojos, bla, 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 bla. No. Gracias, maja, pero no me vale. Atención. Apaga el CGR, desactiva las funciones de comunicación en lugares donde esté para usarlas, como en y hospitales. ¿Deseas activar tu CGR y iniciar la comunicación? No. Vale. A ver, deberás tocar el icono encendido que es la parte inferior, la derecha más de táctil, vale. Pasando. Pero una pura... Te lo voy a explicar bien. Puedo hacer algo tremendamente importante, si comenzar el juego hace curso unírico para estar los recuerdos de nuestros Pokémon. Se puede conseguir datos de entrenadores de todo el mundo, what the fuck. La zona nexo, sincronizar juegos, genial. ¿Qué? No te pica la curiosidad, tú también deberías probar andar tus datos. Pasando. Pasando de todas estas mierdas. Ah, oye, muchas gracias por haber ayudado a mi hermana. Toma, te doy esto como agradecimiento. Ya me he podido dar un Pokémon. No está mierda, has obtenido Block Amigos. Vale, pues que te has a tus amigos, bla, 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 bla. Pasando. Venga. Nos vamos de aquí. Nos vamos de aquí, vamos rumbo a... A seguir avanzando en la aventura y en la historia. Vámonos, vámonos, vámonos. Ahora sí que me dejarán pasar, ¿verdad? Es que este, antes este hombre nos bloqueaba el paso, él ¿eh? muy puto. Y nos dejaba ruta 3, bueno. Por fin la ruta 3. No dice nada el cartel, nada más. Entrenadores ya, ¿eh? Ojo. Ojo que esto es lo que a mí me gusta, lo que quiero que vayamos viendo. Vamos a poner a, a Dino aquí. Por si es un combate doble, más que nada. De estas dos. Tiene pinta, ¿eh? Tiene toda la pinta. Vamos a unir fuerzas en combate, pero mira bien, ¿vale? Esto, uno más son dos. Uno más uno son dos. Necesito subir niveles porque básicamente somos dos Pokémon los que llevamos. Entonces, en cuanto fallen, en cuanto falle uno ya, estamos perdidos. Dos Purloins. Niveles 10, ¿veis? Y además tienen bastante nivel. Comparado con nuestros dos Pokémon, están bastante a la par. Vamos con una calcinación. Da los dos, perfecto. Espero que no dé a mi... a mi tío. Y vamos con pistola de agua. Vamos a darle a ese purloin. A ver, a ver cuánto les quita la calcinación. Les quitará parecido al salvaje, ¿no? Que matamos antes. Bueno, un poquito. No está mal. Arañazo. Y arañazo también para Dinio. No. Para Alberto. Pistola de agua. Perfecto, chaval. Le ha reventado, eh. Le ha reventado. Es que calcinación quita un poco. Es un ataque bastante menos. No está mal base de fuego. A empezar. Sería mucho mejor ascuas. Pero es lo que. Vamos con una pistola agua y con un arañazo. No es el arañazo. Solo que le quita más que la calcinación. Y ahora esa pistola de agua. Perfecto. Purloin. Fuera. A ver cuánta experiencia nos dan. Poquita. Nos ando poquita, poquita experiencia. ¡Buah! ¡Vamos, Pokémon, arriba! ¡Uy, qué pachuchito está mi Pokémon! Vale, ¿qué más tenemos por esta zona? Pistas para entrenadores, es muy importante. Así me ha tu Pokémon preferido a la parte superior e izquierda. Para que luche el primero. ¡No jodas, tío! ¡Cherem, no! ¡No quiero luchar! ¡Almorzad un momento! De los tenemos la media trigo, así que vamos a ver quién es el más fuerte. ¡Madre mía! Me la está liando muchísimo este juego con los combates. Muchísimo. Me harían mucho porque hay tantos amigos rivales que no sé cuándo viene cuál. Saca es Nibi. Uf, pero es Nibi. Nivel 14. No jodas, tío. Si vas a ver el cura Alberto. Ya luchamos contra él en la en ciudad agres. Y bueno, nos costó un poquito. Sobre todo el primer Pokémon. Es Nibi no tanto. Ha quitado bien, pero no es demasiado. La hora, le hemos quemado la valla naranja, usa desarrollo, vale. Bueno, normal que Alberto le aguanta bien al Snivy, eh. 
de momento le aguanta bien. Pero hay que seguir subiéndole. Como siempre has elegido un buen movimiento. Menos mal que tan al pansear, tío, porque si no... Estaríamos bastante fucker. Bastante, bastante. Desarrollo de nuevo, que luego encima no hace ataques. Que es un poco... Vamos de nuevo con otra calcinación. A ver si le mata a esta, creo que no la va a matar. Nos va a quedar muy justo. A ver, a ver, a ver. Eh, se ha quedado uno de vida. Se ha quedado a un puto punto de vida. O sea, el desarrollo todavía, madre mía. Me una hostia. Me hace un látigo cepa o alguna cosa de esas y me dejar en la B. A ver. Es raro que Alberto sea más rápido que Snibby. Snibby es un Pokémon que pinta de ser súper rápido. Aunque esté de brazo de los Pero tiene toda la pinta de ser rapidísimo. Bueno, Snibby fuera era lo que me preocupaba. En Snibby. Nivel 13 para Alberto. Genial. No, no ha subido mucho ataque especial. Qué putada. Quiero aprender golpes furia. Vamos a enseñárselo. No es un gran ataque, ni mucho menos, pero. Mejor que. Cañazo. Vamos a quitar el malicioso. Tampoco es que tenga muchos ataques, ¿sabéis? Es que me queda ahí como un mes. Que lo quito. Malicioso fuera. Y aprende golpes furia. Solamente ni lo use, pero bueno. Es que luego el engüetazo también quito una mierda. Cambiar Pokémon. Vamos con. Con Dinio. No, vamos a dejar a Alberto, venga. Vamos a dejar a Alberto. Y a ver qué hace. Vamos a hacerle los golpes furia. Se si salta 5 golpes furia, es muy bueno. Se si salta 2, me. Otro. Bien. Con 3 ya es worth, eh. He visto todo lo que le hemos quitado. Lo hemos, le hemos quitado más de lo que le hubiéramos quitado con un arañazo. E incluso con un calcinación. Me ha hecho el ataque arena, eso es bastante putada. Menos mal que hemos fallado. Ahora hemos quitado menos, ¿no? Una de dos golpes. Gruñido, vale. Yo creo que voy a rematar con una calcinación ahora. Como se ha bajado el ataque, con mis vastos conocimientos extraeré todo el potencial de mis Pokémon, sí. Todo el potencial cuando ya estén debilitados. Mátale, calcinación, por favor. Bien. Purloin se ha debilitado. Experiencia para Alberto. Y Cheren fuera. ¿Por qué? Si tenemos las mismas medallas de gimnasio. Porque soy mejor que tú. Ya veo, así que es esto estilo de lucha. ¿Eh? Apartaos, he dicho que os apartéis. ¿Quién viene ahora? ¿What? Los tontos estos. Pero, ¿eso qué ha sido? Anda, Bel. ¿Por qué corres? Me ha robado el Pokémon o algo. Ya veréis. Esto, estoy yendo a algún sitio. Seguro que haya o la niña. Algo les han hecho. Pues en esa dirección... Pero, ¿por qué estáis corriendo? Jope, sí que corren esos tipos. Oye, chica, ¿y mi Pokémon? Tú tranquila, no pasa nada. Así que no llores, ¿vale? Veis la rol por la niña. Esto, Belche, ¿puedes saber por qué corríais? ¡Que ya te he oído! Se han llevado el Pokémon de esta niña. ¿Por qué me lo has dicho antes? Morzán, tenemos que rescatar al Pokémon. Bel, tú cuida a la niña. Ah, ¿y no me dejan ir para atrás ahora? Ah, sí, sí que me dejan, bueno... Que ahora mismo no me interesa ir para allá, ¿no? Quiero curarme y quiero investigar la parte de arriba. Me han encontrado una super poción. ¿Qué más, qué más, qué más? Por aquí abajo. <ríe> no me va a dejar, ¿no? Morzán, rescata al pobre Pokémon que se han llevado los del equipo plasma, por favor. Voy a ver por acá. Ah, por acá sí me dejan. Para acá no me dice nada de nada. Por aquí, gente. Y hay... Oye, qué casas. Guardería Pokémon. Cuidamos de tus Pokémon. ¿Me darán un huevo? A veces mis amiguitos Pokémon juegan conmigo. Oh, ya. Yeah. Que bien te lo montas, chaval. Con tus compis Pokémon. Cuando fui a recoger a un Pokémon de la guardería, habían aprendido movimientos diferentes de los que sabían. Cuando los llevé, hay que tener mucho cuidado, ya que solo pueden aprender cuatro movimientos. Soy la encargada de la guardería. ¿Quieres que cuidemos de alguno? No. Me voy a dar un huevo con todas las ediciones, tío. ¿No me lo dan o qué? A ver... Para mí que son los entrenadores. Anda, tu equipo Pokémon parece que está cansado. Deberías dejar que descanse un rato. ¡Qué bien! ¡Qué maja, oye! Más gente así en el mundo. ¿Sabes lo que es el combate doble? Ya veo, ya. No en vano tienes una media gimnasio. El combate doble consiste en elegir no solo a uno, sino a dos Pokémon y disfrutar del combate, ¿verdad? Aunque creo que sí ya lo sabías. ¡Yupi! Yo corro y tú me pillas luego. Tú corres y yo te pillo, ¿vale? Todo cambia según cómo se mire. ¿Que sí? ¿Y este qué? Coño. Niño, que pares. ¡Buah, buah! Pues nada. Pasando, que llora. 
Soy la hija del matrimonio que lleva la guardería Pokémon de aquí al lado. Es maravilloso, ¿no crees? Toda una familia dedicada a la educación, tanto crear Pokémon como crear niños. Es algo increíble. Los chicos en el fondo son como unos niños. Ok. Qué simpática. Madre mía. Madre mía, vamos a ver a esta gente. Eh, ahí hay otro combate doble y otro combate aquí. Perfecto. Vivo rodeada de las sonrisas de niños y Pokémon. Y eso me hace invencible. Invincible. Una mujer invencible. Señor Amelia, es la profesora del jardín de infancia este. Envía un Lilipug. Vamos a hacer ese Lilipug con nivel 10. Vale, vamos a hacerle golpes furia. De momento vamos a tirar de golpes furia. Ojalá me aprenda. Uy, va a hacer ascuas, pero ya ascuas no, tío. Vamos a hacer otro ataque más fuerte. Joder, menos mal. Menos mal que lo hemos dado cuatro veces, porque si no. No lo habríamos hecho demasiado. Qué mordisco ya con nivel 10 el puñetero Lilipu. Tendría que haber subido a mi Lilipu, a lo mejor. Vamos con calcinación. No le vence, ni de coña, placaje. Y vamos a hacerle arañazo. Vamos, es arañazo, Alberto. Di que sí, compi. Señor Amelia enviará a Muna. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Seguimos luchando. A ver qué ataques tiene el Muna este. Es de tipo Hada, ¿verdad? Si no me equivoco. Creo que sí que es de tipo Hada. Vamos con calcinación. No sé qué hacerle, ¿eh? Realmente no sé qué hacerle. Bueno, no le ha quitado mucho. Rizo, defensa, vale. Vamos a seguir con calcinación. Vamos a seguir con calcinación, que ahora se ha subido la defensa. Y ni golpes furia ni dañazo lo va a quitar demasiado. O sea, la va a quitar menos que calcinación y todo, que ya decir. Que vaya tela. Dos calcinaciones más y está fuera. ¿Qué coño me ha hecho? Que no lo he leído, ha confundido. ¿What? Mi vida, loco. Menos mal que tiene una valla. Menudo hostia, no ha dado, eh. Calcinación. ¿Un crítico, por favor? No, no hay críticos que valgan. Rizo, defensa nuevo. Joder, quita el boom a este, eh. Quita un cojón. Vamos con otra calcinación. Perfecto, una fuera. Haz que chuba nivel 14, no, me da muy poca experiencia. ¡Wow! ¡Qué pasada! Eres súper fuerte, tío. Pues ala, una menos. Lo dejamos por aquí, chicos, que llevamos bastante. Hemos salvado a los Muna allí en el, en el solar de los sueños. O sea, eso ha estado bastante bien. Y hemos luchado contra Cherem. A ver qué pasa con el Pokémon que le han robado a la niña, pero eso ya lo veremos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por verme, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, lo podéis apoyar con un like, podéis comentar con cualquier cosa. Un saludo y hasta la próxima. Chao.